नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे फ्लैट कोलर बियरिंग के बारे में जो कि हम केस लेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर का तो देखते हैं देखिए यहाँ पे हमने दो तरह के कोलर बनाए हैं यहाँ पे सिर्फ एक कोलर है इस शाफ्ट के ऊपर हम ये जो कोलर बियरिंग है क्यों यूज करते हैं कोलर बियरिंग का यूज किया जाता है जो एक्सियल थ्रस्ट होता है रोटेटिंग शाफ्ट का जो रोटेट तो करती ही है शाफ्ट साथ में उसके एक्सिस पे भी जो थ्रस्ट होता है उसको सहन करने के लिए जो ये हमारा बियरिंग होता है तो इसके लिए ये कोलर बियरिंग जो है बनाए जाते हैं अब जो इसके अंदर देखिए एक कोलर लगाया गया है और इसके अंदर कई दो या तीन जो कोलर हैं लगाए गए हैं तो इसलिए इसको सिंगल कोलर बियरिंग बोला जाता है इसको मल्टीपल कोलर बियरिंग बोला जाता है तो इसको जो है बियरिंग के अंदर इस तरह से बियरिंग सरफेस होता है तो इस तरह से इसको इस शाफ्ट और कोलर को लगा दिया जाता है इस तरह से यहाँ पे होता है जो बियरिंग सरफेस है इस तरह से और इस शाफ्ट को और ये कोलर उसके अंदर लगा दी जाती है इस तरह से होता है नीचे दिखाया गया है इसका टॉप व्यू अब देखिए जो ये है सेंटर पॉइंट है और ये कोई हमने एलिमेंट्री रिंग मान ली है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आर है और जो ये इसकी थिकनेस है ये डी आर है इसी तरह से जो इसकी हमारी जो रेडियस होगी एक एक्सटर्नल रेडियस होगी एक इंटरनल रेडियस होगी तो इंटरनल रेडियस जो है यानी कि ये वाली जो रेडियस है ये होती है आर और जो एक्सटर्नल रेडियस है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो कोलर अब आप आपने लगाया है यहां तक ये होगी आर वन तो इसी तरह से जो ये बाहर वाली रेडियस है यहां तक ये क्या होगी ये हमारी होगी आर वन और इसी तरह से जो अंदर वाली है जो हमारी ये ये वाली है ये होगी हमारी आर टू तो इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस भी इसके अंदर जो हमने दिखा दी है एक एलिमेंट्री रिंग हमने कंसिडर की है जिसकी जो थिकनेस है वो है डी तो इस तरह से ये जो दोनों फिगर हैं इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोलर बियरिंग है इसको थ्रस्ट बियरिंग भी बोला जाता है अब इसके अंदर देखिए जब ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस है और इंटरनल रेडियस है तो जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई आर वन स्केयर माइनस आर टू का स्केयर यही हो जाएगा क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्केयर यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल रेडियस भी है इंटरनल रेडियस भी है तो पाई आर वन स्केयर माइनस आर हमारा जो है एरिया हो जाएगा बियरिंग सरफेस का तो पहले तो हमें एरिया निकाल लेना है अब हम यूनिफॉर्म प्रेशर का केस कंसीडर कर रहे हैं कि जो प्रेशर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये जो प्रेशर है ये जो शाफ्ट है इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बियरिंग सरफेस के ऊपर तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगी पी ये क्या होती है डब्ल्यू बाई ए यानी कि फोर्स बाय जो एरिया यहाँ पे फोर्स क्या है डब्ल्यू है जो भी इसके ऊपर लगेगी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है डब्ल्यू लगती है या आप मल्टी कोलर लेते हैं तो ये डब्ल्यू लगती है जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो डब्ल्यू बाई ए ये हो जाएगी तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है डब्ल्यू तो आपने सेम लिख लिया ए जो आप कहा था पाई आर वन स्केयर पाई ये आर वन स्केयर माइनस आर टू स्केयर आपने ये लिख दिया तो पी की वैल्यू आ जाएगी ये अब देखिए जो हम पहले जो फ्लैट पाइवट बियरिंग था फ्लैट पाइवट बियरिंग का केस था उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं हमें याद रखने हैं क्योंकि हर एक के अंदर ये यूज होंगे अलग अलग जो बियरिंग हैं तो फ्लैट पाइवट बियरिंग जो है इसी तरह का था वो तो लगभग क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमने कोलर यूज किया है तो फ्लैट पाइवट बियरिंग के अंदर आपको याद हो जो फ्रिक्शनल टोर्क थी जो हमारी इस एलिमेंट्री रिंग थी जो जिसकी रेडियस आर है इसके ऊपर जो अप्लाई हुई थी वो क्या थी वो आपको याद रखनी है वो थी टू पाई म्यू पी आर स्केयर डी आर तो ये एलिमेंट्री रिंग के ऊपर इसलिए टी आर लिखा है रिंग के ऊपर ये फ्रिक्शनल टोर्क थी अब देखिए यहाँ पे क्या है लेकिन दो आपके पास रेडियस है आर वन आर टू है तो इसीलिए अगर आप टोटल टोर्क निकालना चाहते हैं टोटल टोर्क निकालना चाहते हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर टू से आर वन आपने लिमिट ले ली और ये जो है टू पाई म्यू पी आर स्केयर डी आर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आर स्केयर का क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री आ जाएगा ठीक है और आर क्यूब बाई थ्री हम इसको लिख ही लेते हैं टू पाई म्यू पी अब देखिए यहाँ पे आर स्केयर डी आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यूब बाई थ्री आ जाएगा और जो लिमिट है आर टू से आर वन रहेगी अब जब ये आर वन और आर टू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू पाई म्यू पी ये आ गया और यहाँ पे आर की जगह आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करेंगे तो आर वन क्यूब माइनस आर टू का क्यूब डिवाइड बाई थ्री तो ये आ जाएगा आपके पास 
तो इस तरह से ये आ जाएगा अब देखिए यहाँ जो पी की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए पी की वैल्यू क्या है ये चीज जो आपने ये निकाली थी डब्ल्यू बाई ए यानी कि ये चीज पुट कर दीजिए तो टू पाई म्यू पी की वैल्यू ये आ गई डब्ल्यू बाई पाई आर वन स्केयर माइनस आर टू स्केयर ये आ गई इन जो है वो क्या रह गया ये आ गया आपका आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब डिवाइड बाई थ्री तो ये आपने यहाँ पे पी की वैल्यू पुट की और पी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये मिल गया अब जब आप इसको दोबारा से रिफॉर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा ये थ्री इसके नीचे आ गया टू बाई थ्री और इन टू म्यू डब्ल्यू पाई के साथ यहाँ पाई कैंसल तो टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब और डिवाइड बाई आर वन स्केयर माइनस आर टू स्केयर तो इस तरह से देखिए जो यूनिफॉर्म वियर का केस सॉरी यूनिफॉर्म प्रेशर का केस जो है आप जो टोटल टोर्क है इसके अंदर निकाल सकते हैं तो सिर्फ एरिया निकालना है पीछे जो पाइवेट बियरिंग का था फ्लैट का वो टोर्क हमें याद रखनी है उसको इंटीग्रेट करना है इस लिमिट्स में और आपका जो आंसर है आ जाएगा पी की वैल्यू पुट आउट करने के बाद तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू